Hi, good evening. Hello, hello. Hey, happy birthday. It's your birthday, Vero? Right on time. Okay, welcome everybody. How are you today? How are you? How are you? Hello, good evening. Hello, Hello Claudia. How was your weekend? How was your weekend, Claudia? Very good. Very good. Did you do something special? Um, no. No? Stay home? Yes. Okay, yeah, everybody continues at home, right? <laughs> okay. So, uh, today we're going to continue with the lesson. Um, we're going to continue with having has. Last week we started with that. Empezamos un poquito con having has la semana pasada como como una introducción de que eso es uno de los verbos irregulares que nos vamos a encontrar. And today, when the lesson is the house and uh, furniture and vocabulary about the house, we can practice a lot. So let me show you my screen. Okay. This is today's lesson. This is the verb that we were studying. Este es el verbo que estábamos estudiando, have and has. Básicamente nos vamos a quedar con have and has para hablar de possession, ownership, or relationship. Ok. Tengo que tener cuidado, and I have to be careful, that have va para I, you, we, they, y has para she, it, and he. Tercera persona del singular. Aquí faltó el it en el, en el vocabulario, pero you know, he, she, and it va con has. Que tengo que tener cuidado si voy a hacer una pregunta, por ejemplo, en tercera persona. Does he have a car? ¿Tiene un carro? Aquí estoy hablando de posesión, right? Si ya estoy ocupando el, la tercera persona del, uh, de la forma S, acá, does, ya no la necesito en el verbo, en la pregunta. Eso lo voy a tener en mente. Okay. Let's see. Veronica, can you help me read in the examples? Let me show you word examples here. These examples. Veronica, please. I have a black card. Mm -hmm. Okay, continue, please. I have a black card. The next one. We have a white card. A white car. Mm -hmm. They have a big car. Very good, a big car. So I have a black car, we have a white car, they have a big car. Si se fijan, solo ocupo have para plurales y para I and you. Okay, uh, let's see, Walder, can you help me read in the other, the other box? This one. Hello. Hello. La segunda. Yes, the, the, this one. Okay. Robert Pattinson. Robert, Robert Pattinson has a Porsche. Mm -hmm. And Megan Fox? And Megan Fox has a Camaro. Has. Has. Has, perdón. Don't worry, don't worry. Va pronunciation. Have, es como que yo diga jabón, pero en lugar de una B grande es una B chica. Have. Has. Have. Y cuando es tercera persona, has. Has. ¿Ok? Ok. Tengo que ser bien clara en esto de la pronunciación porque el verbo have lo ocupamos un montón y para muchas cosas en el futuro. Entonces va a cambiar un poquito en la pronunciación allá a futuro cuando lleguemos un poquito a intermedio. Entonces tengo que tener bien clara esta pronunciación aquí para que allá no me confunda. Have, has. Ok. Now, tengo que tener cuidado con have and has. Porque, vamos a dejar de compartir, 
porque solo me voy a enfocar en posesión y relación. ¿Qué quiere decir? If I have a brother, ok, it's a relationship. I have a brother. Si tengo alguna posesión, ok, ownership, um, belongings, posesiones, son cosas. So I have a car, I have a cell phone. Va con las mascotas, porque las mascotas son relación y, y posesión al mismo tiempo. I have two cats. All right. ¿Qué más? Uh, enfermedad. Si me duele la cabeza, I have a headache. Si tengo gripe, I have the flu. Si tengo refrío, I have a cold. I have. Ahora, no voy a usar have con mi edad. ¿Cuál ocupo con mi edad? ¿Quién me da un ejemplo con la edad? I am. I am, verbo to be. So, how old are you, Soraya? I'm 23 years old. Okay, very good. Do you have brothers and sisters? Yes. Yes. I... Uh-huh. Go ahead. I have a three sister and I have a three brothers. Oh my goodness, big family. Okay, how old yes. are your brothers? Um, Josué. Mm -hmm. Yes, Josué has. Um, uh, um, mm -hmm. Check the verb. Uh, Call me, verb to be. Uh -huh. uh, yes. Ajá, uh -huh. exactly. Ahí es donde ya cuando ya platicamos de otra gente es cuando vemos que se nos olvida. My brother, and I'm going to give my example in the chat. My brother is 45 years old. This is my brother, okay? Okay, my brother is, okay? My mom is 71 years old. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué ocupo verbo to be? Con el I am no tengo problema. I am 43. ¿Ok? Pero cuando ya voy con terceras personas, se me olvida y digo have. Entonces, let's remember, have is not for age. El have no es para la edad. ¿Ok? Porque no tengo physically, ¿ok? A esos años aquí. Ya mucho. ¿Ok? So, that's the reason. ¿Ok? Entonces, sí puedo con enfermedades. El have sí me funciona con enfermedades. Por ejemplo, tomé mucho café, so I have a headache. Me duele la cabeza. Ok, so don't translate all the time. A veces revisemos para qué aplico la, las, eh, el vocabulario, entonces yo ahí veo cuál me ajusta más. Entonces, yo no digo me duele la cabeza, traducido digo I have a headache. Ok, si tengo gripe... I have the flu. Okay. And this is an expression. I have the flu. Tengo gripe. And I have a cold. Es como que tengo un resfrío. Son los have. Ahora, no estoy yo enferma. Es mi hermana. So, my sister has a Toothache. A mi hermana le duele el diente. Ok, question, Walter. No, 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 disculpe, fue equivocación. Ah, no worry, no worry. Quería abrir el chat, perdón. Ah, ok, no worry. Ok, entonces ahí lo voy cambiando. Tercera persona de seguridad pasa a has. Eh, toothache es como dolor de diente, dolor de muela, aplica para ambos. Ok. My son has some allergies. Ok, mi hijo tiene algunas alergias. My son has some allergies. Ok. But today, the, the vocabulary is the house. So vamos a ver qué tenemos alrededor. Y necesito que me ubiquen el lugar donde están. Ok. Y qué es lo que tienen en ese lugar. Okay, I'm going to write the example in the chat and then you continue. So we need like six, seven examples later. Uh, I am in the living room. So in my living room, 
I have a computer, a fan, and a sofa. Okay, short example. If you see, locate the place of the house, okay, and what do you have in that place? And I have two tables, okay? Type in the chat your examples. Acuérdense de escribir los ejemplos en público, para todos, para que los podamos corregir. Yo los puedo pasar a la pizarra, pero sí sería mejor que los viéramos todos. No los dejen en privado. Type in the chat, I want to see your examples. Let's see, Vanessa says, in my living room, I have a television, a sofa, computer, and a printer. Very good, excellent. That's good. Okay, who else? Locate the place and tell me the, play, the things that you have. Let's say, Cloud says, my, my, in my room, I have two desks and two computers. Okay, check the plural because you have two. Okay, so make the correction yourself. You have two, so check the plural. Revisemos el plural. Jacqueline says, in the kitchen, I have a coffee pot. Very good. Mm -hmm. What else do you have, Jacqueline? I need two more things. More, more, more. I need Veronica, Walder, Soraida, Stephanie. Okay, more examples. Acuérdense de aprovechar ahorita la hora para ver de ir sacando los errores. And my dad has a book. Very good. Excellent. Okay. Pretty good. It says, what I said, in my office I have a computer, book, pen, chair, desk, and notebook. Very good. Okay, good. Perfect. Ahora, le vamos a dar a esto un poquito más de forma. What, what is that? Todo está perfecto. Let me see. I'm going to look for the whiteboard. Everything is perfect. Pero para sentirnos más seguros a la hora de hablar, vamos a hablar de cantidades. Let me check just the chat once more. Walder says, in my living room, I have a laptop and printer and sofa. Good. Okay. Cuando ocupo have and has... Estoy como amarrado a usar cantidades. ¿Por qué? Porque estoy hablando de existencia de cosas. I have a book. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el A. In my house, I have, I have 
a bathroom. Ok, only one bathroom. ¿Qué quiere decir? What does it mean? It means one. Cuando yo ocupo a or an, means one. ¿Puedo ocupar en la oración, I have one bathroom? Yes. Pero cuando estoy platicando el one bathroom, estoy haciendo mucho énfasis en eso, entonces tal vez quiero llamar la atención porque solo uno, nada más que uno, y está bien. Pero si no quiero llamar la atención hacia eso, ocupo a or an. Ese va a ser mi palabra. Verónica says, my, in my room I have a computer, a television, and my bed. Excellent, perfect. Entonces ese cuidado voy a tener. Cuando enumero los elementos, tengo que ocupar el número. Si es uno, digo que es a or an. A ver, eh, can you give me an example using an? Anybody, give me an example using an. Uh -huh. Busquemos el vocabulario, a ver si encontramos una palabra que podamos com compartir con an. Uh -huh. Hello, hello. I need an example. Ocupando an. A ver si alguien me ayuda. Uh -huh. No one. ¿Quién sabe cuándo ocupo an? Significa uno, pero ahora tengo una regla. ¿Quién sabe cuándo lo ocupo? Cuando empieza la, como el objeto que se está diciendo con vocal. Exactly. Very good. That's it. For example, I have an umbrella. Ok. Ese es el cuidado que voy a tener. Now. Puede ser que en algún momento dado haya una excepción. Y la excepción, para que lo vean desde ya, va a ser con la pronunciación. Si la pronunciación suena a vocal, me quedo con an. For example, la semana pasada veíamos transportation. And let me tell you, I have an SUV as an example, right? ¿Qué es una SUV? Una SUV es una camioneta como Montero, de esas grandotas, tipo Jeep. El nombre de ese vehículo en inglés es SUV. Like abbreviation. Nombre completo es suburban vehicle. Algo así como vehículo suburbano. ¿Ok? Si ustedes se fijan, cuando yo pronuncio el nombre de ese vehículo, yo digo SUV. Aunque la palabra físicamente empieza con S, yo la pronuncio con ES. Por eso, cuando yo digo que yo tengo una SUV, ocupo AN. Porque la pronunciación me tira que es vocal. ¿Ok? Entonces, ese tipo de, de excepciones nos vamos a encontrar en el camino. Mi recomendación es, si a usted no le hace clic, suena como que algo le falta, es porque ya ha oído a alguien decirlo, y entonces quizás hay que revisar la pronunciación. ¿Ok? Entonces, solo revisen pronunciación, si lo están haciendo como un homework, ¿ok? Como una tarea, un repaso, y posiblemente eso sea. Y eso nos va a pasar mucho. Eh, como ya, ya hemos platicado, ya han oído el vocabulario, cuando ustedes hacen el ejemplo, quizás se quieren casar con que es una ASUV y no les va a hacer, y no les va a sonar bien la idea. ASUV, ASUV, mm, weird. So, revisen pronunciación y van a darse cuenta que es SUV, so es an. Ok, preguntas hasta ahorita. Con a, an, and have, and has. Preguntas, preguntas. No, sure, sure, sure. Ok, vamos a seguir. Aquí lo importante es que eh, vamos a trabajar un poquito cantidades, porque si no tengo claras las cantidades, se me va a oír como cortado en la conversación. ¿Ok? Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa si no tengo? ¿Qué pasa si mi cantidad es cero? Aquí vimos cantidad es uno. ¿Ok? A and an means one. Si yo no tengo, tengo muchas opciones. Puedo empezar con, I don't have a car. A car. 
¿Qué pasa si mi hermana es la que no tiene carro? She doesn't. Uy, doesn't. Have a car. She doesn't have a car. Entonces ocupo tercera persona de singular en el auxiliar y have en el verbo. ¿Por qué? Porque ya tengo el does al principio. Does. ¿Ok? ¿Ok? Vamos. Tengo otras opciones y suenan a veces más naturales. Puedo decir yo, I have no car. She has no car. Esta es una excepción que voy a tener con have, ¿ok? No es con todos los verbos que yo me voy a hacer este jueguito de palabras. Está como más fácil. A mí me gusta porque ambos, I have, I don't have a car and I have no car, significan lo mismito. Un big zero. Ya sea que ocupe el don't o el no, esto significa cero, ¿ok? Tengo las dos opciones, ¿ok? Ahora, otra opción. Cuando ya tengo más de uno, ya es plural. Tengo que tener concordancia con los plurales. I have two cars, ¿ok? Si yo ya tengo dos, tengo que ocupar el plural. Y tengo que pronunciar el plural, porque a veces me pasa que ustedes me escriben el plural, but when you give the pronunciation, I have two cars. I have two cars, ¿ok? La concordancia está en el número y en la S, ¿ok? En algunos casos, en algunos casos, yo puedo usar otras palabras, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, I have some books. ¿Ok? Tengo 50 libros. Ay, pero son muchos. ¿Para qué voy a decir 50? Some. Tengo algunos. ¿Ok? Y esto me va a pasar bastante, sobre todo en la cocina. ¿Ok? Por ejemplo, I have, en la cocina, I have some bread. Tengo pan. I have, uy, I have some coffee. I have some vegetables. ¿Ok? Ahora, ¿es obligación usar ese some? Casi siempre sí. ¿Ok? Cuando estoy enumerando cosas. Por ejemplo, estoy haciendo la lista del súper o le estoy queriendo vender mi casa a alguien más y le quiero decir, mira, yo tengo unos muebles aquí, tengo unas cortinas por allá, etcétera, etcétera. Siempre voy a usar el some. Suena mejor a que solo yo diga, I have coffee. Si yo digo, I have coffee, suena como cortado, como que no tengo ganas. Que, como que si yo te ofrecí café, would you like coffee? Pero te estoy diciendo al mismo tiempo que no. Suena como chopped. Como que estoy cortando la conversación. Pero suena más natural si digo, I have some coffee. Do you want some? ¿Ok? ¿Voy a traducir ese some todo el tiempo? No. ¿Ok? No, no necesito decir, tengo un poco de pan, tengo unos libros. I don't need to say that. Translate in my mind. ¿Ok? No lo tengo que tener aquí. Pero sí lo tengo que tener en mi oración. Le da como mejor peso. Ahora, ¿qué pasa si es que no tengo? Ocupo una palabra muy similar. Ocupo el I don't otra vez. I don't have any bread. Y este otra vez me significa cero. Si ocupo el any con el don't es cero. I don't have any bread. No tengo pan. No tengo nadita de pan. Cero pan. ¿Ok? Entonces, esto es un poco del vocabulario que podemos usar. Ahora, nos vamos a encontrar con algunas expresiones. Por ejemplo, yo tengo dos de algo. I have two sofas. Yo puedo decir, I have a couple of sofas. ¿Por qué no ocupo two? Porque suena mejor. Tengo un par de sofás, igual que en español. Tengo un par de sofás que te pueden servir. I have a couple of sofas that you can use. 
¿ok? I have two sofas, es más simple, ¿ok? Puedo usar uno o el otro, ¿ok? Si tengo mucho, puedo decir, I have a lot, ¿ok? Vamos a usar un ejemplo, I have a lot of chairs, tengo muchas sillas, ¿ok? Entonces, el a lot es una cantidad grande, ¿ok? La ventaja con a lot es que la puedo usar con cualquier tipo de palabra, no importa si es plural, si es singular, si son cosas contables, si son cosas incontables, si es agua, si es café, it doesn't matter. I have a lot, I have a lot of coffee, I have a lot of bread. Mientras que el son que veíamos acá, sí es cierta cantidad, pero no es mucho, ¿ok? Cierta cantidad, pero no mucho. ¿Por qué vemos las cantidades un poquito aquí? Porque casi siempre cuando menciono have, tengo que mencionar cuánto es lo que tengo. ¿Ok? I have brother? No. I have one brother. I have uncles. How many uncles do you have? Ah, I have a lot of uncles. Muchos tíos. ¿Ok? Entonces, si yo no ocupo una palabra de cantidad y así sea cero, si ¿sí ven, no tengo, I have no car, tengo que usarla para tener clara el, el, el panorama. Si yo quito una de estas, suena como cortado. Si yo digo, I have umbrella. It's like Tarzan speaking, right? Es como que Tarzan habla. Yo tengo sombrilla. Chopped. Ok. Now, questions about the vocabulary, about quantity. Mm -hmm. No questions? Okay, let's practice. Oh, the dogs. Oh, no, no, no. Wait, we have one lesson more before practicing. La vamos a completar así hacemos la práctica completa. All right, let me show you my screen. Okay. Now that we're uh, studying the house, estamos estudiando la casa in, in, in the platform. Estamos viendo there is, there are. There is, there are es una expresión que me va a servir para establecer existencia o introducir un, un tema, un tópico, right? ¿Qué quiere decir esto? Hay, existencia. There is a table. Hay una mesa. There are two desks. Hay dos escritorios, ¿ok? Entonces la traducción es la misma, hay. Si sí nos pasa que, si se fijan, es diferente a una oración normal, como la hemos venido estudiando en Simple Present, que yo venía sujeto, verbo, complemento. Acá no hay un sujeto como tal, solo establezco la existencia. There is a table, there are two desks. Y si es negativo, entonces ocupo el negativo en el verbo to be. Con el verbo to be lo compongo. There are, I'm sorry, there isn't a table, there aren't any desks. Si hago una pregunta... Este verbo to be que tengo al principio, lo mando, lo mando al inicio de la pregunta, como vimos eh, la semana pasada en las just no questions, y continúo con there y el complemento de lo que estoy preguntando. Is there a table? Are there any desk? Y mantengo la concordancia del verbo to be en la respuesta corta. Yes, there is. No, there isn't. Are there any desk? Yes, there are. No, there aren't. ¿Ok? Entonces tengo que tener mucho cuidado con esos plurales. Porque si tengo plural, tengo que ocupar are. Y si es singular, o es algo que no puedo contar, como el agua, water, or coffee, ocupo is. Is there any coffee? Hay café. Is there any coffee? Are there any books? ¿Hay algunos libros? ¿Hay libros? ¿Ok? Ahora, tengo estas dos formas porque eh, tengo estas dos formas para establecer qué es lo que hay en un lugar. Now that we are studying the house, I can use both. Puedo usar ambos. Ok. Si esta parte de acá queda clara, podemos hacer la práctica con eh, los elementos que tenemos en casa. All right. Preguntas, preguntas. Questions? Type in the chat if you have questions or no. Yes or no. Type in the chat. No questions? Sure, sure. Ok. Bien. Vamos a tomar cinco minutos para esta práctica. Es bien sencilla. 
Lo que vamos a hacer es que vamos a pretender que vamos a vender la casa o el apartamento donde estamos en este momento y vamos a establecer qué es lo que hay, ¿ok? So, as an example, um, eh, I sell an apartment in San Salvador. There is, eh, ¿qué es lo que tiene? Or it has, ¿qué es lo que tiene? ¿Ok? There is, I, or there are, I, there, it has, tiene. ¿Ok? Pueden ocupar el chat o pueden hacer un cuaderno y me mandan un screenshot si quieren al WhatsApp. ¿Ok? Y eh, tenemos 5 o 7 minutos para trabajar en eso. ¿Ok? If you have questions, let me know about the vocabulary. Traten de ocupar el have, el has y there is, there are. Poniendo atención en los plurales y en las palabras de cantidad.
Okay, now type in the chat your examples. Let's see. Let me see. Mm -mm. Remember that you're trying to sell your apartment, so you're saying, what do you have? Okay, todos en el chat. Everybody in the chat, make your ad. Good, Vanessa, let me see. Uh, hello, I live in Santiago de Narco. I have a house for sale. Good, it has a television, there are two sofas. Okay, but you're selling the house, so I need to know the, 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 the parts of the house, not only the furniture, the part of the house. Living room, bedroom, bathroom, mm -hmm. like the windows, but bigger, okay. the places, mm -hmm. good. Okay, let's continue, people. Let's try to finish this before 9.40. Okay, Jacqueline says, in the house, there is a kitchen, a living room, a garden. It also has four rooms, I guess, rooms, two bathrooms. Okay, concordance, two bathrooms, exactly, good. Okay, more, more, more examples. Okay, Clyde says, I have a house in San Salvador and it has some furniture, good. Check the spelling, but it's good. It has some furniture and a TV and some desks and two computers and in living room. Okay, more parts of the house. Remember that when we sell the house, cuando vendemos la casa, vendemos más las partes de la casa que el furniture. A veces viene con furniture, a veces no. But lo que sí viene es bedroom, bathroom, hall, garage, yard. Okay. Okay. Tratemos de usar have and has and there is there are. Okay. Recuerden que tenemos dos cosas que podemos usar para hacer esta descripción completa. Okay. So I need a couple of more and then we continue. Mm -hmm. More examples. Who's missing? Walter, I think, is missing. Veronica. No, Veronica is here. I think. Let me see. No, Veronica is from the previous example. Veronica is missing and Walter. Okay, meanwhile, you finish your exercise. We're going to have some tips. Okay. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es un pequeño anuncio. For example, uh, small, I'm going to use capital letters to make it easy. Small apartment in San Salvador. Okay. It has two bedrooms, a bathroom, Come on, small chicken, a chicken kitchen. <laughs> I'm hungry. Small kitchen and a hole. There is, and we're going to use contraction, there's a laundry room.
it has a washing machine. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? Eh, lo resumo. Básicamente, en una sola oración pongo todo lo que tengo. Un tip que les puedo dar con eh, este verbo y cualquier otro es que prácticamente si ustedes van a usar el mismo verbo en la oración, que en este caso has, cubre todo esto que yo tengo acá, solo lo menciono una vez y de ahí enumero mencionando cantidades y separando por comas. Y al final ocupo and, ¿ok? Para que no me suene que algo me faltó, la última cosa que yo enumero, and. It has two bedrooms, a bathroom, a small kit kitchen, and a hall. Y sigo. Ocupo there is there are para darle más fluidez. ¿Por qué voy a ocupar esto? Yo tengo mucho has y yo puedo usar it has two bedroom, it has a bathroom, it has a kitchen, it has a hall, it has a... ¿Lo puedo hacer? Sí. Pero en la vida real va a sonar aburrido. Entonces yo lo que primero que hago es sumar todas las cosas que puedo poner juntas y meto un there is or there are para sonar más fluido. There is a laundry room y ocupo la contracción there's para singular. Solo para singular puedo hacer esta contracción. There is a laundry room. It has a washing machine. ¿Ok? Entonces ya me queda más fluido. ¿Ok? Tengo que tener esa concordancia con los plurales y con los singulares. ¿Ok? Si tengo dos de algo o más de dos, poner la S. Si no la tengo, estar seguro que estoy poniendo A. Or AND. ¿Ok? Porque si no la pongo, va a sonar cortado. ¿Ok? ¿Preguntas con el vocabulario? ¿No? ¿You sure? Clear, clear. Now, this is a very easy lesson. Es bastante fácil, ¿ok? Vamos a hacer una práctica eh, pequeña. Nos quedan 20 minutos que podemos aprovechar para hacer la primera práctica. Um, I need you to tell me what El Salvador has. Vamos a describir El Salvador, ¿ok? En qué es lo que tiene. ¿Ok? Podemos ocupar have or has and there is there are. I'm going to start. El Salvador has 25 volcanoes, ¿ok? One thing, we are not going to use Spanish, okay? If you need Spanish, use the chat. But in the microphone, only English, okay? El Salvador has 25 volcanoes. Who can continue? What else, mm -hmm. what else? Mm -hmm. Fourteen cool. departments. 14. Make the sentence complete. El Salvador. El Salvador have. Have. Ajá. Uh -huh. El Salvador is third person. It's singular. El Salvador is it. So El Salvador has. It's, it's, it's has. Mm -hmm. It has. El Salvador has. Okay. El Salvador has uh, 14 departments. Departments. Good. Very good. Okay. One more. Okay, continue, continue. Another one. I need a description of El Salvador. Claudia or Veronica, continue. El Salvador has uh, beautiful paisajes. Ah, paisajes. How do you say pas paisajes in English? Mm, landscapes. Landscapes, good. Thank you. Landscapes. Uh, El Salvador uh -huh. has beautiful, beautiful parks. Beautiful parks, very good. Okay, what else is in El Salvador, Roxana and Jacqueline? Mm -hmm. What else is in El Salvador? I have two Jacquelines and one Roxana and one Waldir. <laughs> what else is in El Salvador? What else do we have? El Salvador has beautiful people. Beautiful people, very good, excellent. All right, well, dear, in your opinion, what else do we have? Uh, El Salvador, El Salvador has contain uh, beautiful beach, playa, no sé. Yeah, beaches, 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 beaches. beaches. Mm -hmm. Okay, but you already have has, so you don't need to use contain, okay? The concept of 
possession is in have or has. So El Salvador has beautiful beaches, okay? Now, what okay. else? Uh, um, let me see, who's missing? I have another Jacqueline. Yes, can you hear me? Maybe she's lost. All right, okay. So tomorrow we're going to study this lesson a lot, but I'm going to give you the introduction today. Let me show you my screen. If you see, hoy hemos visto mucho de have and has, pero no sabemos cómo preguntar. Depends. We can ask, how much and how many? Si se acuerdan de las double words, no habíamos visto esta. Cuando yo pregunto por cantidades, o en, empiezo con how much or how many. ¿Cuál voy a usar? Now that we are studying furniture in parts of the house, I will use how many. For example, how many TV sets do you have? Okay. Tengo que tener cuidado. Cuando ocupo how many, cualquiera de las cosas que yo quiero contar, esas cosas van a estar en plural y a la par de how many. ¿Ok? Luego sigo con la estructura que veníamos estudiando. Si se fijan, es la misma. Auxiliary, subject, and verb. Si acaso un, un complement here is possible, pero aquí prácticamente tengo la respuesta completa, la pregunta completa. Lo que yo tengo que tener cuidado es que toda la estructura de la pregunta de cuántos de algo va junta. How many dogs do you have? How many cars do you have? How many brothers and sisters do you have? Okay. How many bedrooms does your house have? Okay. Entonces, no nos vamos a complicar con que cómo se dice, o acordemos de esto. How many bedrooms does your house have? Question mark. Okay. Y si se fijan, no me complico, tengo la mismita estructura aquí. Solo que mi sujeto se ha vuelto un poquito más grande. Mi sujeto es your house. ¿Ok? Y todo el cuadro de cuántos de, de habitación va junto. How many bathrooms. Eso va junto siempre. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Entonces, si me pongo a pensar en español es igual. ¿Cuántos cuartos? Y aquí es donde yo tengo que forzarme a poner la estructura de la pregunta en esta fórmula. Pero el inicio es como en español. ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántas televisiones? Uh -huh. no. ¿Cómo contesto? How many TV sets do you have? I have one. I have one or I have just one. Yo usaría este. I have just one. Tengo solo uno. Solo una tele tengo. How many bedrooms does your house have? My house has, the person singular, my house has two bedrooms. Ok. Esto con how many, que es el más fácil de lo que estamos viendo ahorita de la casa. Right? Ahora, con how much... Ya eso sí ya nos vamos a meter en cuestión de comida o incontables. For example, solo para que nos quede ahí. How much water do you have in your bottle? Uy, what is the question mark? Okay. Vamos a lo mismo, es la misma estructura. How much es la pregunta para cuánto, cuando tengo 
cosas incontables como el agua, ¿ok? Eso ya va a ser una lección aparte, pero para que lo vayamos viendo. Water, coffee, sugar, salt, ¿ok? And vuelvo con la misma estructura que estábamos viendo la semana pasada. Auxiliary, subject, verb, and complement. Uy, it's alive. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que forzarme? Es que lo que estoy contando, whatever I'm counting, va next to how much or how many. En este caso es caso especial porque siempre con el how much, aquí yo voy a tener singular. No porque sea una cosa, es porque es incontable. Para que lo pueda reconocer. Y este siempre va a ser plural cuando tengo el how many. Vamos a hacer diferente. Aquí está plural. And this one is always singular. Como un tip, por si no me acuerdo. All right? If I don't remember how much goes with singulars, how many goes with plurals. Y siempre me voy a esforzar, porque independientemente cuál es la pregunta que yo tenga en la cabeza, I continue with auxiliary, subject, verb, and complement. Auxiliary. Auxiliary, subject, verb, and complement. Okay? All right. Preguntas con how much and how many. Questions, questions. No? You sure? Okay. So, going back to the house. We're going to practice. Okay? Really quick. Let's see. Uh, Veronica, how many bedrooms do you have in your house? Veronica, are you there? My house, um, two um, bedrooms. Bedrooms. How bedrooms. many bedrooms? How many two bedrooms? Uh -huh. Listen to me and try to give the full answer. Acordémonos que con la respuesta es sujeto, verbo, complemento. Yo estoy haciendo la pregunta con el how much, how many, y lo único que van a hacer ustedes es añadirle la cantidad. ¿Ok? Lo que necesitas saber es cantidad. So, how okay. many bedrooms do you have in the house? Y esto iba bien. Solo necesito que la volvamos a estructurar en orden. Uh, my... uh -huh. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Con qué empiezo? My house. My house, ajá, uh -huh. very good. Has uh -huh. two bedrooms. Excellent, perfect, that's it. My house has two bedrooms. Good. All right. Claudia, how many windows does your house have? My house has three, three windows. Three windows, very good, excellent. Uh, Vanessa, how many yards do you have? Mm. What yards. Do you mean yard? yards, yeah. like patio. Oh, in my house, uh, one. And the verb? Has. Mm -hmm. Good. Now, do it has again. One. My house. My house uh, has a one. Yard. 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 One yard. yard. Uh -huh. Okay. Exactly. Vamos a tener cuidado que cuando ocupo A, no ocupo one, porque A means one. So I have one yard. I have a yard. Good. Okay, Walter, how many, hmm, how many doors does your house have? In, in my house has three, three rooms. No, doors. I'm asking for doors. Door. Doors, uh, yes. Door. Bathroom door, ba bedroom door, living room, kitchen, yard, 
back door. How many doors does your house have? Okay, okay, excuse me. No My worries. house has, has four doors. Four doors, very good, excellent. Yes. Perfect, okay. In my house, I have. Vamos a tener cuidado cómo ponemos las palabras, porque entiendo todo, pero suena como que estoy poniendo de más, okay? So I have two options. Walter says, in my house. In my house has four doors. Exactly. Vamos a corregir eso un poquito. Vamos a tener dos opciones. In my house, I have four doors. ¿Por qué? Oh, okay. Porque si yo traduzco es, en mi casa yo tengo cuatro puertas. ¿Ya? Yeah? Makes sense. Si no, lo hago más sencillo en my house has four doors. Entonces no voy a poner más de lo que necesito. Mi casa tiene cuatro puertas. So en la primera lo que está de más es in my house. In es lo que está de más. ¿Puedo usar las dos? Sí. Puedo usar las dos, las dos tienen sentido, las dos se oyen bien, bonito. But no las puedo mezclar. ¿Ok? Si yo digo, in my house, I have. Suena mejor que in my house has. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Entendemos esa, esa eh, por, por cuestiones de, de, ¿qué será? De sintaxis y de traducción. Vamos a tener estas dos opciones. Si ya pongo in, tengo que tener cuidado como voy a completar. Porque aquí estoy ubicando a las personas, nada más. No, no estoy empezando la oración todavía. ¿Okay? Mientras que cuando empiezo con my house has, ahí sí ya tengo sujeto, verbo, y ya me voy con complemento. Ok. Now, let's see. ¿Alguien más? Let's see. Who am I missing? Let's see. ¿Alguien con alguna pregunta? Antes de continuar, porque nos faltan dos minutitos. No. Ok. So, Vamos a hacer una rapidito. Um, Walter, make a question to Claudia. Como how many, how many algo does your house have? Uh, how many bedrooms do you have? Do you have? Do you have? Do you have? Uh -huh. How many bedrooms do you have? Do you have? Do you have? Mm -hmm. My house has uh, two bedrooms. Very good. That's it. Excellent. Good. Okay. It's one minute left. Um, consejo para el resto de la semana. Si es posible, encienda la cámara para ver pronunciación. Okay. Yo sé que a veces por conectividad eh, la pagamos. De hecho, yo creo que la pagué jueves o miércoles por lo mismo que se satura tanto que queda como friseado. Pero cuando estemos en las prácticas de conversación, traten de tenerla encendida para que me vean a mí y yo verlos a ustedes, ¿ok? Como decíamos al principio, el have no es que sea difícil, la verdad que es un verbo bien sencillo, it's really easy, pero como lo ocupamos tanto y todo el tiempo, va a llegar un punto en que medio lo vamos a pronunciar, ¿ok? Le vamos a cambiar una letra cuando es pasado, y entonces si no corrijo hoy el have y el has, voy a llegar a intermedio con todo cruzado. ¿Y qué dijo? I don't know. <laughs> okay, so let's try to have the camera on for the next class and try to participate more. I need to hear you, okay? So if there's no question, see you tomorrow and we're going to continue with the practice, okay? Bye-bye. Okay. Good, okay. good night. 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 Good night.